सरकार प्रधान सरकार परिचालक जो संस्कृति सम्पन्न हन तेल तरा ना संस्कृत विषय अनेक रकम दिशा दीते जानते चाह संस्कृत खबर खबर कागज दे चोर तलिका बांगला सिनेमा एमक बांगलार संस्कृति एकुश शतके ढोकार पर ही अरजनैतिक हो गए आपनी जेटा देखें एक पलिटिकल ब्रैंडिंग के पलिटिक्स बोले कलकाय उत्सव अभाव बोध कख है ना एन कलकता जुड़े चलते आंतर्जा चलचित्र उत्सव पहुंचे गए संगे रही मुहूर्ते चलचित्र विशारद संजय मुखोपाध्याय तरह संगे कथा बोलो ये कलकाय चलचित्र उत्सव चलते अपना के प्रथम जो प्रश्न दी शुरू करब शेष कब बांगला छवि देखे बांगला छवि अनेक समय देखी तर कारण हे जरा छविगुलो बनान तरह अनेक समय निमंत्रण करें देखी तब हाँ नियमित तो देखी ना से भाव देखी जेम कमलेश्वर एक छवि शेष देखे प्रिया अनिक दत्त ये छवि देखी श्रीजित मुखार्जी एन जरा छवि बनान ते छवि देखी अनेक समय तरह छात्र हन बंधु तो हम देख सिनेमा विषय केमन लेगे बोलार तो मान है ना अपनी कौन परिप्रेक्षित बोल केम लेगे सेटार मान है जेमन हमें ठाकुर दादारा तरा प्रमथेश बड़ुआ देवकी कुमार बसुर छवि जी भाव हत परिप्रेक्षित कम लेगे बोलत आपनी सम्भवतः तो जिज्ञेस कर पंचाश और षाट दशक विख्यात महारथीरा मानी शुद्ध सत्यजित ऋतिक मृणाल नन राजें तरफदार पार्थप्रतिम चौधरी तपन सिंह दीनें गुप्त एरा जो छविगुलो हाँ तैरी करत तई अथवा धरून नब्बे दशक शेषे जो अपर्णा सें ऋतुपर्ण घोषा एलें तई बाटकार लोक नाम तो बोल एक जिन मानते ही जो अपनी बांगला छब्बे शीर्ष प्रदेश धरें मन है सेटाई धरा उचित पंचाश और षाठर दशक जिस समय एकदि के सत्यजित राय ऋतिक घटक क्च कर उत्तम कुमार नक्षत्र हिसेबे निजे अद्वित प्रमाण कर तर संगे एत उज्जवल तारकारा एत उज्जवल अभिनेतारा छें कौतुक अभिनेता बोल पार्श्वचरित्र बोल नायक से ही जुगे का अनेकटाई निभु निभु मन है एक आपात चकचके दिक आ कारण एन डिजिटल सिनेमा शुरू हो पोशाक आशाक खूब चकचके कंतु अंतर दिक दिए देखले से ही छविगुल अनेकटाई फाका फले जे खूब उत्साह आता ना क्यों जैक आपडेटेड थारे बेपार से थक ये अब्दि अच्छा आंतर्जा चलचित्र उत्सव चलते अपना कि मना बांगला सिनेमा एन कत बस आंतर्जा बांगला सिनेमा के स्थानीय सिनेमा मन है बांगला सिनेमा जो आंतर्जातिकतार भान कर खानिकटा धरन धरन कलकता कलकता शहर तो हमें बांगला सिनेम देखते भूले गे पंचाश षाट दशके धरून साढ़े चुहत्तर सिनेम उत्तम कुमार एक गलिर मध्य दिए घुरे बेड़ा से सूचा सें संगे तरह प्रथम कथा है ये मेलोड्रामागुलर सर्वत कलकता सप मोचने सत्यजित अपराजित अपू जख कलकता एल प्रतिद्वंदी जो कलकता मृणाल सें कलकता एक इंटरभ्यू जो कलकता ऋतिक घटक छवि ईश्वर हमारे कलकता नहीं जावा ये कलकता एर मध्य एक आंतर्जातिकता छो कान जो नागरिकतार एके बारे शिकड़े शहर के देखार एक प्रचेषा छो कमार खूब हासि पाए कलकता मान मा फ्लैवर निटाउनर आलो एवं किचू निर्दिष्ट रेस्तरा कि ब्रैंडेड पोशाक ती हो कि लोकल बांगाली ग्लोबल कस्ट्यूमे बड़िए आसते चाहिए यहीधरण कलकता जेखने एन आर आईरा खार दोकान बनाए निर्के अथवा मध्यवयस्क बांगाली ता जाके अपना इंगरेजी भलो इंगरेजी बोलें मिड लाइफ क्राइसिस मन है मध्यजीवने जौनतार जो संकट ताते भोगे ये छवि थी जो विशेष किस देखार आज हमारे मन है ना जहाँ पड़े रही है ता हे एक नस्टाल जिया स्थिविधुरता आगे हमारे कत बड़ो से सत्यजित राय कत बड़ो ऋतिक घटक कत बड़ो मृणाल सें कत बड़ो ऐलें सब नहीं आलोचना है क्योंकि तो वास्तव में एखकर ये अंधकारमय जुगर मध्य दिए जा विषय अस्वीकार कर लाभ नहीं आनी कि छुए गए बार प्रश्न करांगला सिनेमा एन कतंगाल बांगाल जो साधारण जीवनशैली कत फुटे उठे एखकर चलचित्र 
আমার মনে হয় আমি তো আপনাকে আগেই উত্তর দিয়েছি যে ধরুন আমি উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালে এই অপরাজিতর কথা বলছি বা ধরুন আপনি যদি সবসময় বলেন অনেকে আমাদের আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে সবসময় সত্যজিৎ রায় ঋতিক ঘটক বা অন্যদের কথা বলেন অন্য কোনো সিনেমা কি নেই আমি ধরছি সাপমোচন উনিশশো পঞ্চান্ন সাল মনে রাখবেন এই সালই পথের পাঁচালি মুক্তি পেয়েছিল সাপমোচন সুধীর মুখার্জির ছবি উত্তম সুচিত্রার কাহিন গল্প গল্প এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অসামান্য গান এবং অসম্ভব আপনাদের ভাষায় হিট ছবি দুটো ছবিতেই দেখবেন গ্রাম থেকে আসা দুজন মানুষ তারা কি করে নাগরিকতা এবং আধুনিকতার সঙ্গে নিজেদের সমঝোতা করছে এই যে অপু গ্লোভ হাতে শিয়ালদা স্টেশনে এলো তারপর সে একটা ছাপাখানায় গেল এবং থাকলো বিভূতিভূষণের মূল উপন্যাসে ছাপাখানা ছিল না সত্যজিৎটা এলো কেন এলো যদি আপনি নিকে প্রশ্ন করেন তাহলে দেখবেন এক গ্রাম থেকে শহরের রূপান্তরের কথা বলা হচ্ছে যেহেতু এই প্রেস মুদ্রণালয় এরা হচ্ছে প্রথম গণতন্ত্রীকরণের পথে প্রচার ম্যাকলুহান যে এ গুটেনবার্গ গ্যালাক্সি এই জাতীয় বই পড়লে দেখবেন যে গুটেনবার্গ যখন ছাপাখানার হরফ আবিষ্কার করলেন তখনই ইউরোপে জ্ঞানের গণতন্ত্রীকরণ শুরু হলো এপু অপু এক নাগরিকতার পথে পাত দিচ্ছে বিজ্ঞানের হাত ধরে যখন ইংরেজি ক্লাসে মেটোনেমি মেটাফর দেখছে তাই আমি আপনি যদি সাপমোচনে যান অবশ্যই আমি সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে সুধীর মুখার্জির তুলনা করছি না তাহলে দেখবেন সেখানেও শুরু হয়েছিল গান নিয়ে যে গান একেবারেই সমজদারি গান দরবারি গান যেখানে জমিদার নিজে গানটা শুনছেন গায়ক গাইছেন এবং সেটা একটা রাগ সঙ্গীত গাইছেন অ্যাকচুয়াল গায়ক ছিলেন পালুস্কার তো সেটা সবার জন্য নয় আর সেখান থেকে যখন উত্তম কুমারকে কলকাতা শহরে আনা হচ্ছে এবং কল উত্তম কুমার যখন গাইছেন রেডিওর মাধ্যমে মানে যন্ত্রের মাধ্যমে তার কণ্ঠে হেমন্ত মুখ হওয়ার দেয় এই যে পালুস্কার থেকে হেমন্ত মুখ হওয়ার দেয় এই যে প্রত্যক্ষ গানের অভিজ্ঞতা থেকে পরোক্ষ রেডিওতে গান শোনা এবং উত্তম কুমার যিনি একটি অভিশপ্ত পরিবারের সদস্য তিনি গাইলেন এবং কলকাতা শহরের যে যে শোনো পৃথিবী শোনো প্রাণহীন এই নগর এদিতি কথা ইটের পাজরে লোহার খাঁচায় দারুণ মর্ম ব্যথা দুটো সিনেমাতেই কিন্তু দেখবেন কলকাতা শহর এবং নাগরিকতাকে উত্তর আধুনিক পি সময় উত্তর আধুনিক বলতে উত্তর স্বাধীনতা উত্তর ঔপনিবেশিক যুগকে বলছি আবিষ্কার করার একটা চেষ্টা আছে এবং এই চেষ্টাটা সারা পৃথিবীতে নাগরিকীকরণের যে চেষ্টা তার সঙ্গে মেলে আলাদা আলাদা চেষ্টা এটা শুধু বাংলা সিনেমা আপনি বাংলা সিনেমা নিয়ে জিজ্ঞেস করছেন বলে দেখবেন এর সঙ্গে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠারও মেলে এই যে শ্রী চারশো বিশ আওয়ারা রাজ কাপুরের বা নীলকমল বা দেবানন্দ এই যে রাজ কাপুর দিলীপ কুমার দেবানন্দের আবির্ভাব হলো উত্তম কুমার এর এখানে আবির্ভাব হলো দক্ষিণে শিবাজি গানেশানের আবির্ভাব হলো এরা সকলেই গ্রাম থেকে শহরে আসার গল্প এবং এই গল্পটা আধুনিকীকরণের পথে এবং এটা একটা একটা বৈশ্বিক যাত্রা কিন্তু এখন যেটা দেখছেন সেটা হচ্ছে একটা ব্যান্ডেজ একটা খুব পুরনো যুগের মধ্যে যেমন অপরিষ্কার পাতে আপনি যদি ব্যান্ডেজ বেঁধে দেন বা আপনি যদি হঠাৎ ফেসিয়াল করেন তাহলে যেমন একদিনের জন্য আপনি চকচকে লাগেন সেই জিনিসটা চকচকে কিন্তু এর সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার কোনো যোগাযোগ নেই আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক মাল পাওয়া যাচ্ছে তাই আন্তর্জাতিক মাল ব্যবহার করা হচ্ছে তার মানে যেমন আধুনিকতা নয় এই যে বিয়েগুলো দেখি যেখানে সিঁদুর আমার মাও পড়তেন উনিশশো বারো সালে জন্ম কিন্তু এখন যাদের অনেক পরে জন্ম তাদের সিঁদুর যত বেশি পড়ে তারা যত মধ্যযুগীয় আচার এমনকি ভাত কাপড় যেটা একজন মেয়ের পক্ষে সত্যিকারের অসম্মানের জিনিস সেসব কথা যত বেশি বলা হয় তাতে আপনি ব্র্যান্ডেড দোকানের র্যাংলার জিন্স আর আপনি ব্র্যান্ডেড লিপস্টিক ব্যবহার করছেন তাতে কিছু বোঝা যায় না যে আপনার হৃদয় আধুনিক হয়েছে বা হৃদয় আন্তর্জাতিক হয়েছে আপনি আসলে আপনার চামড়াটাকে একটা নতুন লুক দিতে চাইছেন এবং বারে বাড়েই ব্যর্থ হচ্ছেন কারণ আপনি কথা বললেই বেরিয়ে আসছে সতেরো শতক বা তার আগেরও গণ্ড পল্লী গ্রামের চেহারাটা হ্যাঁ তাতে বলতে পারেন যে তাহলে বাঙালি জাতির তার মধ্যে এর মধ্যে অপারগতা রয়েছে অবশ্যই বাঙালি জাতি যে প্রকল্প শুরু করেছিল যাকে আমরা আধুনিকীকরণের প্রকল্প বলি তাকে আপনি ঢেনেসা বলুন আপনি নবজাগরণ বলুন পুনর্জাগরণ বলুন অথবা কিছুই বল না বলে যদি বলেন যে এটা একটা আলোকায়ন কিছু লোকের মধ্যে 
তারা দেখবেন রবীন্দ্র রামমোহন রায় থেকে সত্যজিৎ রায় পর্যন্ত যে যুগ রাফলি দুশো বছর তাতে আমাদের মনীষীরা মানে রামমোহন রায় বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর কেশব সেন বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ বা আরও নাম করে যাওয়া যায় জগদীশ বসু সত্যেন বসু মেঘনাথ সাহা জীবানন্দ দাস পরে যাই বল যত নাম নামের তালিকা গাড়ি তো লাভ নেই এদের বলতে যে বাঙালি যে বাঙালি মনে করত যে ঘর ছোটো ক্ষতি নেই আকাশ তো বড় যে বাঙালি চিঠিতে আইনস্টাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করত যে বাঙালি ফ্রান্সে থেকেও লিখত বিজয় দশমীর কথা সেই বাঙালি লুপ্ত এই বাঙালি রসগোল্লা মোহনবাগান আর কিছুর মধ্যে কলকাতাকে খুঁজে পায় এদের কোথায় গ্রাম কোথায় কি আজকে বাংলা সিনেমায় গ্রাম আছে আচ্ছা ভারত বাঙালির অধিকাংশই তো এখনও গ্রামে গ্রামগুলো রূপান্তর ঘটেছে কিন্তু এদের সেই যোগ্যতাই নেই রূপান্তরিত তো গ্রাম দেখানোর আবার পুরনো গ্রাম যেমন ফুলের শরীর শরীরতে দেখানো হয় বা পথের পাচারিতে দেখানো হয় সেই দেখানোর যোগ্যতা নেই এরা কিছু কাট অ্যান্ড পেস্ট যোগের ফলে বাঙালি বলতে আমরা যা ভাবতাম সেই প্রকল্পের সম্পূর্ণ পতন হয়েছে এবং এখন আপনি দেখছেন যে বাঙালিরা মনে করে যে সিনেমার উৎকর্ষ হচ্ছে বলিউডে তারা বলিউড বলিউড হচ্ছে স্টার পাওয়ার টিম তারা বয়জ সেকেন্ড ডিভিশনের ওপর দিকে থাকবে এটা তারা বিশ্বাসই করে আগে বিশ্বাস করত না আগে যখন বম্বে সিনেমা ছিল তখন বম্বে টকিসের হিমাংশু রায় এবং দেবিকা রানি বা বিমল রায় তারা বম্বেকে নিয়ন্ত্রণ করতেন শচীনদেব বর্মন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এমনকি গুরুদত্ত তো কলকাতার ছেলেই বলা যায় রাজ কাপুর তো এই এখানে থাকতেন মুখ্যমন্ত্রী বাড়ির একটু আগে কিছুদিন ফলে এই যে যুগ এই যুগে বাঙালিরা বাঙালি হাটে সে ইভিন ইন বম্বে নিউ থিয়েটার্স একসময় দেশের এক নম্বর স্টুডিও ছিল আজকে কি আজকে বাঙালি পরিচালকের কাছে গেলে বা অভিনেতার কাছে গেলে তারা বম্বে সিনেমায় খুব ছোট পার্শ্ব চরিত্র পেলে তারা আনন্দে আটখানা হয়ে যায় তাদের নেতা হওয়ার যোগ্যতাই নেই হেমন্ত মুখার্জি যখন গাইতেন বম্বেতে হেমন্ত কুমার হিসেবে কাউকে বলে দিতে হতো না লুধিয়ানা লুধিয়ানা বা বিজয়বাড়ায় যিনি বাঙালি আজকে বাঙালি একটা স্পেশাল কোটা চায় যে আমার বাঙালি আমাদের গান প্রচারিত হচ্ছে না গাইতে না পারলে প্রচারিত হবে কেন গান তো খোলা প্ল্যাটফর্ম আর অরিজিৎ সিং প্রিয়া মেয়েটি শ্রেয়া ঘোষাল যাদের আপনি বাঙালি বলেন তারা বাঙালি ঠিকই পদবীর দিক থেকে একজন মুর্শিদাবাদের ছেলে একজন তো ঘোষাল কিন্তু এরা প্রবাসী বাঙালি এবং এদের সঙ্গে বাংলার সেই হাতে বাংলা সংস্কৃতির কোনো যোগাযোগ নেই রাহুল দেব বর্মন শচীন দেব বর্মনের সঙ্গে যা ছিল তা এদের সঙ্গে নেই এবং এসার দাবিও করেন না ফলে আপনি সবসময় ধার করা জিনিসের উজ্জ্বলে রিফ্লেক্টেড গ্লোরিতে প্রতিফলিত আলোতে উজ্জ্বল হওয়ার চেষ্টা করছেন যখন উৎসব হয় তখন অমিতাভ বচ্চন থেকে আরম্ভ করে সবাই এমনকি অমিতাভ বচ্চনকে পরিচয় করে দেওয়া হয় বাংলার জামাই বা এই হিসেবে যেন অমিতাভ বচ্চনের প্রধান পরিচয় এইটা বা ধরুন সালমান খান বা অন্যরা আসেন বাঙালি পরিচালকরা ফ্যাল ফ্যাল করে সেকেন্ড ডিভিশন ছেলে যেমন প্রথম দশজনের ইন্টারভিউ শুনে টিভিতে তেমন দেখে আপনি কথাটা বলেন আরেকটা প্রেক্ষাপট তুলে ধরি অনিল কুমার অনিল কাপুর এসে বলেছেন যে অনিল কাপুর যখন প্রথম চলচ্চিত্রে নামেন সেটা সরকারি ফান্ডিংয়ে সেই সিনেমাটা হয়েছিল প্রযোজনা সরকার করেছিল তথ্য সংস্কৃতি ভবন থেকে মানে দপ্তর থেকে এবং সে কারণেই সে চলচ্চিত্র আসতে পারে তার অবদান রয়েছে অনেকটা সরকারের ক্ষেত্রে আপনি দুই আমলেরই সরকার দেখেছেন বাম আমলের এবং এখন চলছে তৃণমূল সরকার আপনার কি মনে হয় সরকার কতটা বেশি সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে পারে সরকারের সংস্কৃতি প্রভাবিত করার ব্যাপার হচ্ছে প্রথম কথা সবচেয়ে বেশি ভালো হয় যদি সরকার প্রভাবিত না করে কিন্তু ভারতবর্ষের মতন দেশে সরকার প্রভাবিত করে কারণ আমাদের তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রক থাকে তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রক থাকে আমি কোনো রাজনৈতিক বিতর্কে না গিয়ে বলতে পারি যে সরকারের প্রধান বা সরকারের পরিচালকরা যদি সংস্কৃতি সম্পন্ন হন তাহলে তারা না যা সংস্কৃতির বিষয়ে অনেক রকম দিশা দিতে পারেন তাতে আমাদের উপকার হয় যেমন স্বাধীন ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র উৎসব কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে চারটে জায়গায় হয়েছিল বম্বে তখন মুম্বাই বট ছিল না চে মেড্রাস তখন চেন্নাই ছিল না কলকাতা এবং দিল্লি তাতে হলিউডের ছবি এসছিল আমাদের ছবিও ছিল কিন্তু ইটালির কিছু ছবি এসছিল যা যেমন লাদ্রিদি বাইসাইক সাইক্লেত বাইসাইকেল চোর বাইসাইকেল থিপস ছবিটা যেমন রোমপন সিটি যেমন লাত রাত রেমার ছবিটা এইসব ছবি করেছিল কি আমাদের ছবি দেখার চোখ পাল্টে দিয়েছিল 
আমরা ইনডোর শুটিংয়ের বদলে আউটডোর শুটিং কিভাবে হয় নন প্রফেশনাল অ্যাক্টার কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং দৈনন্দিনতা রোজ নামচা ডে টু ডেনেস কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সব শিখেছিলাম কীরকমভাবে শিখেছিলাম দেখবেন বম্বেতে উনিশশো তিপ্পান্ন সালে দো বিঘা জমিন যখন বিমল রায় তৈরি করলেন তখন প্রথম ছবি ভারতবর্ষের যেখানে একজন উচ্চশিক্ষিত নায়ক খালি পায়ে গলা পিচে ওই টানা রিক্সা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন এই জিনিস ভারতবর্ষ দেখেনি আর পথের পাঁচেলি অযান্ত্রিক বা বাইশের শ্রাবণের গল্প তো সবাই জানেন আমাদের একটা রূপান্তর ঘটল আমরা এখন তার্কোভস্কিকে দেখেছি ঋত্বিক ঘটক দিল্লি থেকে প্রতিবেদন পাঠাচ্ছেন রিভান্স চাইল্ডহুড একটা অন্যরকমের ছবি আমরা এই যে ফেলিনি আন্তনিয়ম যা দেখেছি তাতে আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে প্রধান বাণিজ্য সংস্কৃতি ছাড়াও যে অন্যান্য জিনিস সেটা দেখার সুযোগ পেয়েছি এমনকি কলকাতার হলগুলোতে পর্যন্ত বিদেশি ছবি রিলিজ করত এখন কলকাতা আমার নিজের ধারণা খুব প্রাদেশিক হয়ে গেছে যেমন ইস্কনারে গেলে বেশি সাহেব দেখা যায় না আমরা আমাদের ছোটোবেলায় ফার্স্ট ইয়ারে সেকেন্ড ইয়ারে যত সাহেব দেখতাম যত বিদেশি বই ফুটপাথে গ্যান্ড্রোলের ফুটপাথে বা গ্রেট ইস্টার্নের ফুটপাথে দেখতাম উঠে গেছে পেন্টিংয়ের বই পাওয়া যায় না এবং যে বৈদেশিক অতিথিরা কলকাতা আসছেন যে লেভেলে জরানোয়া পুদফকিন আন্তনিয়নি ফার্নান্দো সোলানাস তারা আর কেউ আসেন না কলকাতাকে আপনার মেনে নিতেই হবে একটা বৃদ্ধাশ্রম এটা হচ্ছে একটা ওই বয়স্ক লোকেদের থাকার জায়গা এবং তারা মাঝে মাঝে স্মৃতি রোমান্থন করেন এই অবধি এখানে কোনো আশা ভরসার জায়গা নেই আর সরকারের সমালোচনা করে লাভ নেই কেন সেটা শেষ পর্যন্ত আমাদের এখানে যে সব আলোচনা এমনকি রসগোল্লা ও মিষ্টি কি মিষ্টি না সেটা চৌত্রিশ বছর না বাইশ বছরের মধ্যে এসে দাঁড়ায় আমি তার মধ্যে আর যেতে রাজি নই আপনি উৎসবের উদ্বোধনগুলো দেখবেন কান ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন বা অন্য ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন ফেস্টিভ্যালের যে উদ্বোধনের যে ডিগনিটি তা আজকাল আর নেই এখন কেন নেই কি নেই বললে রাজনীতি আসবে আমার আর এই রাজনীতির রুচি নেই কারণ এখন আমি খবরের কাগজ পড়াই ছেড়ে দিয়েছি কেন আমি জানতে চাই সংস্কৃতির খবর খবরের কাগজ দেয় চোরের তালিকা এ আমার জেনে কি হবে আপনি এই কথা বলছেন এবং আপনার কথার মাঝে মাঝে বারংবার উঠে আসছে যে বাংলা সিনেমার যে উজ্জ্বল ত্রয়ী তাদের কথা তারপরে আমরা দেখেছি যে ঋত্বিক ঘটক মৃণাল সেন সত্যজিৎ রায়ের পরে রাজেন তরফদারের কথা বললেন আপনি আমি তার সঙ্গে বললেন যে তরুণ মজুমদার এদের নাম উঠে আসলো ঋতুপর্ণ ঘোষের নাম উঠে আসলো তারপরে পরের প্রজন্ম আর এরকম মানুষ পেল না কেন পেল না কেন মানে এরকম আর প্রত্যেক মানুষই আলাদা আলাদা হয় পাওয়ার কথা ছিল অনেক তরুণ চেষ্টাও করেন যেমন এখনই আমি বলতে পারি যে ধরুন এই যে অল্প বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য ইন্দ্রনীল রায় চৌধুরী বিক্রমজিৎ গুপ্ত এরা চেষ্টা করেন তরুণ অভিনেতাও কিছু আছে চেষ্টা করেন কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যারা পুঁজি বিনিয়োগ করেন তারা এত অদীক্ষিত এবং অশিক্ষিত যেমন সত্যজিৎ রায়কে যখন টাকা দিতেন ধরুন এরা এই অরণ্য দিন রাত্রির পরিচালক বলুন বা এমনকি গ্যালান বা অন্য যারা ছিলেন ম্যাডান তাদের না বাঙালি সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল এখন যারা আসেন তারা বেগুনি ভাজেন গরম তেলে কোন রকমের বেগুনিটা ভাজা হলো একটা বাংলা সিনেমা তৈরি হয় সতেরো আঠেরো দিনে সত্যজিৎ রায় কেন অজয় করো আপনি ভাবতে পারেন এক বছরে দু তিনটে ছবি তৈরি করছেন কখনও না ফলে অজয় করের মতন ক্যামেরাম্যান এখন বাংলা ছবিতে নেই এটা স্বীকার করতেই হবে সে নেই মানে প্রতিভার জন্য না নিষ্ঠার জন্য এখন হচ্ছে আপনার হাতে গরম এগরোল খাওয়ার অভ্যেস সেখানে এমনি আশা করেন কি করে যে একটা অত্যুত্তম রান্না পাবেন সময়ও নেই নিষ্ঠাও নেই এর কোনো রকমে একটা অবৈধ উপায়ে আসা টাকাকে সাদা রং দেওয়ার চেষ্টা তাতে যদি কিছু প্রেস্টিজ হয় এই দেওয়ালে হোর্ডিং থাকবে তাতে লোকটার একটু সামাজিক সম্মান থাকবে এই হিসেবে এই জন্য ছবি তৈরি হয় ছবি তো শিল্পের জন্য হয় না আর ব্যবসার জন্য হয় না এই ছবিগুলো কেউ ব্যবসাও করতে পারে না তৎকালীন সিনেমাতে দেখা যায় যে বাংলার রাজনীতির প্রেক্ষাপট না উঠেও আসলেও সিনেমার জগতে রাজনীতির মানুষদের আনাগোনা একেবারে বেড়ে গিয়েছে অর্থাৎ সিনেমা জগতে যারা তারা রাজনীতিতে এখন বেশি এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবে এটা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই রোগ লোকে রাজনৈতিক দল করছে রাজনীতির বিষয় কিছু বেশি না বরং রাজনীতির বিষয় অত্যন্ত কমে গেছে বাংলার সিনেমা এখন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক আপনি যদি বলেন যে একুশ শতকে আপনার যা বয়স 
আপনার সবই একুশ শতকে জন্মেছেন তাতে সবচেয়ে বড় দুটো ঘটনা হচ্ছে নন্দীগ্রাম এবং সিঙ্গুর তো তাতে তার ফলেই এই সরকার প্রাক্তন সরকারকে প্রতিস্থাপিত করলেন আপনি কোনো বাংলা ছবি দেখেছেন যা এদের নিয়ে তার কোনো বাংলা ছবি দেখেছেন যাতে রাজনীতি আছে নেই তা এখন সত্যিই বাংলা ছবি একটা অসাধারণ গুণ অরাজনৈতিক হয়ে গেছে সত্যিটার ছবিতে রাজনীতি থাকতো ইন্দিরা গান্ধী বাজেট বেস্ট করছেন এবং তার নায়ক ঘুমিয়ে পড়ছেন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল জনগণ ছবিটা নিয়ে তো তৎকালীন শাসক দল রীতিমতন ক্ষুব্ধ হয়েছিল তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির লোক ছিলেন না কিন্তু রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতেন ঋত্বিক ঘটক এবং নীলসেন তো রাখতেনই রাজেন তরফদার তো রাখতেনই কিন্তু মুশকিল হল যে বাংলা সিনেমা এমনকি বাংলার সংস্কৃতিও একুশ শতকে ঢোকার পরেই অরাজনৈতিক হয়ে গেল এখন আপনি যেটা দেখছেন এটা পলিটিক্যাল ব্র্যান্ডিং তাকে পলিটিক্স বলে না যেমন আমি ইস্ট বেঙ্গলের সমর্থক যদি হয় তাকে ফুটবল খেলা বলে না আমি একটা সব সমর্থক কেউ হয়তো মোহনবাহন ক্লাবের সমর্থক এই অবধি তাতে বোঝা যায় না যে আমরা ফুটবল বুঝি আমরা গিয়ে এক রাত্রির ভালো খাওয়া দাওয়া ভালো জ্যাকেট ফ্যাকেট পরে সলটেক স্টেডিয়ামে আলোর মধ্যে খেলা দেখলাম আর চুনি গোস্বামী ও বলরামরা যখন খেলতেন যখন সুকুমার সমাজপতি খেলতেন যখন সুধীর কর্মকার খেলতেন তখন যারা খেলা দেখত বা তখন যারা খেলত তাদের খেলার সঙ্গে এই খেলার তফাৎ নিশ্চয়ই গুণগত কিছু থাকবেই পেলে খেলার সঙ্গে মেসির খেলার তফাৎ আছে কিন্তু ওই খেলাগুলো খেলা ওর মধ্যে খেলার ধর্ম আছে এখন খেলার ধর্ম ছাড়া শুধু স্পেকটাকল একটা মজা করে তুলতে হবে সেটা কৃষি মেলাই হোক সেটা ফিল্ম মেলাই হোক কোনোটার সঙ্গেই কারোর তফাৎ নেই তবে আমাকে এই সব বিতর্কে ডাকবেন না কারণ এগুলো নিয়ে অকারণ কথা বলার কোনো মানে হয় না না তার মানে বলতে চাইছেন যে প্রভাবের বসে এখন শিল্পকার্য তো বলা যেতে পারে দমন হয়ে গিয়েছে প্রভাবের বসে কিনা যায় না আমি প্রভাবের দায়িত্ব তত্ত্ব দেব না দেখা যায় যে একাধিক থিয়েটার বন্ধ করে দেওয়া হয় তার সঙ্গে সঙ্গে সরকার কোথাও কি বিরুদ্ধ সরার পছন্দ করেন না কোনো আর্টিস্ট যদি সরকারের বিরুদ্ধে কোনো রকম কথা বলেন তিনি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ পান না এমন একটা অভিযোগ এবং এই ইন্ডাস্ট্রির ভেতরে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের ভেতরেও কোথাও গিয়ে রাজনৈতিক কারিগরিরা যেন বেশি হস্তক্ষেপ করে ফেলেছেন বলে অভিযোগ জানান একাধিক আর্টিস্টরা কি বলবেন হতে পারে কিন্তু ধরুন আর্টিস্টরা কী করেন আমার বক্তব্য হচ্ছে যে হতেই পারে এই অভিযোগগুলো সত্য যে রাজনৈতিক দল যা সরকার এতে হস্তক্ষেপ করছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সময় তো করেছেন তখন তো উপনিবেশ ব্রিটিশ সরকারের হাজার আপত্তি সত্ত্বেও হাজার রক্তচক্ষু সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তো জালিয়ানালাবাগের বিরুদ্ধে লিখেছেন বা নানা সময় ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লিখেছেন নোবেল পরিষ্কার তাকে প্রতিহত করতে পারেনি কিন্তু এই যে সরকারের কাছ থেকে ফ্ল্যাট পাবো গাড়ি পাবো নারী পাবো নিরাপত্তা পাবো এই সমস্ত যে কাঙালির কাঙালের মিছিল তাতে এরকম করলে এই রকমই হবে একটা শিল্পীর স্বাধীনতা চাই স্বাধীনতার গর্ভ থেকে তার জন্ম হয় তিনি যদি নিজেকে পরাধীন এবং আজন্ম স্পন্ডিলাইটিসে রোগী ভাবেন তাহলে সরকারকে শুধু দোষ দিয়ে লাভ নেই এটা একটা আত্ম এটা একটা আত্মগোপনের পথ নিজেকে এস্কেপ করা যে ভাই আমি কি করব সরকার আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছে সরকার এত চাপায়নি যে কবিতা এইভাবে লিখতে হবে কি সিনেমা এইভাবে করতে হবে তুমি করো সারা পৃথিবীতেই তো করছে ল্যাটিন আমেরিকায় যদি এই সিনেমাগুলো হয় ভারতবর্ষে যদি ঋত্বিক ঘটকের অভি সিনেমার নিদর্শন থাকে জন আব্রাহাম থাকে মিনাল সেন থাকে তোমাকে করতে কে বারণ করেছে জরুরি অবস্থার মধ্যেই তো জনগণ রিলিজ করেছিল তখনকার অবস্থার থেকে তো এখনকার অবস্থা বেটার প্রশ্ন আর তা না প্রশ্ন হচ্ছে আমি পারছি না এবং আমি তার জন্য নানা রকম যুক্তি দিচ্ছি আমাকে এটা বলবেন না এখনকার শিল্পীরা আত্মসম্মানযুক্ত নন আত্মসচেতন নন এবং তারা কি বলবেন তারা জানেন না কিন্তু তারা কি পেতে চান তারা তা জানেন তারা ক্রমশই যে সামান্য জীবন সত্যজিৎ রায় যাপন করতেন ঋত্বিক ঘটকের কথা ছেড়েই মিনাল সেন যাপন করতেন এখনকার পরিচালকদের জীবন দেখেছেন তাদের খাওয়া দাওয়া দেখেছেন তাদের নারী সঙ্গ বা পুরুষ সঙ্গ দেখেছেন কাজেই আমাকে এসব জিজ্ঞেস করে কী হবে আমার ঘরটা দেখেই আপনি বুঝতে পারবেন আমি কিভাবে বাস করি কোন স্তরের আর্থিক লোক আপনি যদি অন্য কিছু দেখেন আপনি বুঝতে পারবেন আপনি বলবেন না এই অবধি আর দর্শক দর্শকদের মনোভাব কোথায় গিয়ে প্রভাবিত দর্শকদের মনোভাব প্রভাবিত হচ্ছে এইভাবে যে বাঙালি দর্শক গত প্রায় চল্লিশ বছর কিছু ভাবেনি তারা শুধুই পর্দার দিকে তাকিয়ে থেকেছে এলিয়ে সিনেমা একটা বিনোদনের জায়গা হয়তো সময়ের জায়গা তারা এখন সিনেমা হলেও যায় না তারা বাড়িতে টিভির সামনে নেটফ্লিক্স বা অন্য কিছুতে দেখে আর করোনা এসে আরও সর্বনাশ করেছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ভালো ছবি হয় আমি দেখ আমি নিজেই দেখি কিছু কিছু হয়তো হয় যেমন ছোটো লোক নামে একটা হচ্ছে 
ওয়েব সিরিজ কিন্তু বেশিরভাগই হচ্ছে কথা মানে আপনার সঙ্গে আমার যেমন কথা হচ্ছে ছবি না দৃশ্যের কোনো আত্মা থাকে না সেটা মিডিয়ামের সীমাবদ্ধতা এবং যেগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে ওই সম্প্রসারিত কথ কথা তার মধ্যে সিনেমার ভালো হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম আর এরা যে পটভূমি বেছে নেন এর যা চরিত্র বেছে নেন যা যা বেছে নেন তার সঙ্গে জীবনের কোনো যোগাযোগ নেই এটা মানতেই হবে যে ওই আমরা ছোটোবেলায় দুটো বই পড়তাম মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত এবং রাজপুত জীবন সন্ধ্যা বাঙালির এখন জীবন সন্ধ্যা চলছে আপনি কথাটা বলেন ও টি না হয় সীমাবদ্ধতা রয়েছে কিন্তু বড় পর্দাতেও কিন্তু দেখানোর অনেক বেশি জায়গা থাকে আপনি যেটা বললেন যে সিনেমা মানে হচ্ছে দৃশ্য আমরা দেখব কিন্তু সেক্ষেত্রেও এখন খুব বেশি ডায়লগ বেসড সিনেমা হয়ে গেছে মানে শুধুমাত্র ওই মানুষ কি কথা বলছে সেইটার উপর বেশি কেন্দ্রিক হয়ে গেছে না চলচ্চিত্র বাংলা সিনেমা বিশেষ করে এরা দেখাতে চান না নানা কারণ আছে এক দেখাতে চান না দুই দেখাতে পারেন না তিন কিছু বাজে চিত্রনাট্য এসে শুধু কথাবার্তা শোনায় এটা রেডিও নাটকের মতন বিষয় এখানে দৃশ্যটা গৌণ কথা মুখ্য এবং কথাগুলোও খুব খারাপ যেমন যখন বাংলা সিনেমা সবাক হলো নিউ থিয়েটার যখন সাহিত্যিকদের চিত্রনাট্যকার হিসেবে এনেছিলেন তখন লোকে অনেক সময় কথা শোনার জন্য সিনেমায় যেত যেমন উদয়ের পথে উনিশশো চুয়াল্লিশ বিমল রায়ের পরিচালনা এখন তাও না এখন হচ্ছে কিছু না সময় কাটানোর জন্য আপনি আইনক্স ফোরামে কি হয় আলোটা মৃদুভাবে জলে সিটের তলায় লোকে কোল্ড ড্রিঙ্কস খায় লোকে পপকর্ন খায় লোকে এত মোবাইল করে যে হলে আর আলোর দরকার হয় না আমার মনে হয় পৃথিবীর যাবতীয় মোবাইল করার জন্যই সে এত টাকা দিয়ে টিকিট কেটে হলে এসছে কোনো লোক পর্দার দিকে তাকাই না এটা একটা রেস্টিং প্লেস লোকে যেমন এক হোটেলে গিয়ে মিটিং করে কেন অনেক নিরাপদ সেই রকম গিয়ে একটা আশ্রয় খোঁজে শপিং মলে এটা সিনেমা দেখার জায়গা না এটা কোনো সিনেমা হচ্ছেও না বাংলা সিনেমা ভবিষ্যৎকে কোন দিকে যেতে দেখি আমি যাই না আমি জ্যোতিষী নই এ আমি বলতে পারবো না ক্রমানুসারে কীভাবে দেখছেন ক্রম অনুযায়ী তো হবে না নিশ্চয়ই পরবর্তীকালে যেমন আমরা হঠাৎ করেই পঞ্চাশ দশকে যখন আমরা পেলাম ধরুন এই এই এত বড় প্রতিভাদের পেয়েছিলাম যখন আমরা রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দকে পেয়েছিলাম পেয়েছিলাম আমরা যখন উৎপল দত্ত বা গিরিশ ঘোষকে পেয়েছিলাম পেয়েছিলাম এখন তাদের ভিত্তিতে তো ওই বলে লাভ নেই যে এক সময় গিরিশ ঘোষ ছিলেন শিশির ভাদুরী ছিলেন উৎপল দত্ত ছিলেন বা সৌম্যমিত্র ছিলেন এখন কে আছেন বা কে হবেন এই সব তর্ক করে করে লাভ নেই লোকে বলবে হিংসে থেকে বলছে নিজে পারে না তো তাই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন আর আপনি একবার বললেন যে সরকার যদি শিক্ষিত হয় বা সরকারি পরিসরে যারা শিক্ষিত মানুষরা থাকলে সেক্ষেত্রে সিনেমার দিকে সংস্কৃতির দিকে প্রভাব অনেক ভালো রকমভাবে পড়ে ভালো ভালো দিক থাকে তার আপনি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দেখেছেন তার সঙ্গে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র কতটা মনে পড়ে আমার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে নিয়ে প্রশ্ন না যেমন ধরুন ভারতে আমি আপনাকে বললাম আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী সৌভাগ্যক্রমে জওয়াহরলাল নেহরু ছিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে তিনি শিক্ষিত ছিলেন তার আমলে সংস্কৃতির যে বিকাশ ধরুন রাম কিঙ্করকে একটা যক্ষ এই যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সামনে যে যক্ষ এবং দক্ষিণী দিল্লিতে এইটা করার পিছনে জওয়াহরলাল নেহরুর যে অবদান এবং রাম কিঙ্করকে মদত দেওয়ায় বা ধরুন চলচ্চিত্র উৎসবকে মদত দেওয়ায় সেরকম কোনো শিক্ষিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কোনো দলে এখন নেই বুদ্ধদেববাবু শিক্ষিত ছিলেন পরিচিত ছিলেন এবং তিনি জানতেন তিনি ভদ্র মানুষদের কী করে ডিল করতে হয় ফলে তার আমলে সিনেমা তুলনামূলক ভদ্রতার আশ্রয় পেয়েছে এবং তিনি তার দর্শনও বেশি তিনি ইতি ঘটকের ভক্ত সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তার পরিচয় এবং এ ছিল তিনি নন্দনের মূল পরিকল্পনা সঙ্গে জড়িত ছিলেন তার আমলে যে বৈদেশিক অতিথিরা আসতেন সিনেমা উৎসবে সেটা এখন আসেন না কিন্তু এই নিয়ে দুজনের তুলনা করার কোনো প্রবৃত্তি আমার নেই এক একজন মানুষ এক একজন হয়তো আমি মনে হয় যে যেমন আমাকে আপনি ডাক্তার করে দিলে কাজটা ব্যর্থ হবে পিজি হাসপাতালে সুপার হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই তেমনি পিজি হাসপাতালের সুপারও যাদবপুরে ফিল্ম স্টাডিজের অধ্যাপক হওয়ার যোগ্যতা তার নেই যার কর্ম তারে সাজে সেটা যদি হতো তাহলে অনেক বেশি ভালো হতো মুখ্যমন্ত্রীরা তো সব জানেন না তাদের জানাতে হয় এখন সে জানানোর লোকও নেই সবাই ভাবছেন সুখী গৃহকোণ শোভে গ্রামাফোন গ্রামাফোন না শুকুক এলইডি টিভি থাকুক বলে তারা সবাই দক্ষিণ কোরীয় গাড়িতে উৎসবের পরে ঘুরতে যাবেন আমার কি বাংলা সিনেমার যা হচ্ছে তো আপনিও দেখছেন আমিও দেখছি 
দর্শকের কানে বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়ান বুলি আউরে সিনেমা শুধুমাত্র এখন মুখরোচক মনোরঞ্জন কোনো মাধ্যম নয় বার্তা প্রেরণের এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ আলোচনা করলেন অধ্যাপক লেখক এবং তারই সঙ্গে সিনেমা বিশারদ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ক্যামেরায় অভিষেকের সঙ্গে ওইসি হাও থিঙ্ক অল্টারনেটিভ সার্চ হাও